ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ മുതൽ കേരളത്തിലെ ഇരുപത് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ഏറ്റവും പ്രധാനമായും ഉറ്റുനോക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലം തന്നെയാണ് അതായത് നിലവിൽ എം പി ആയ ശശി തരൂരിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം എതിരാളി ആരായിരിക്കുമെന്നെടുത്ത് ഒരുപാട് പേരുകൾ ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് മിന്നി മറിഞ്ഞ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ എത്തി നിന്നപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രം വ്യക്തമാണ് എൽ ഡി എഫുകാർ വരെ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് പലയിടത്തും ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരമാണ് അതേസമയം ചില നേതാക്കന്മാർ എൽ ഡി എഫിൽ പറയുന്നുണ്ട് മത്സരം യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും തമ്മിൽ മാത്രമാണ് എങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല എന്ന് അണിയറ സംസാരമുണ്ട് കൃത്യമായ ത്രികോണ മത്സരം തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ സാഹചര്യങ്ങളല്ല ഇത്തവണ യു ഡി എഫിനുള്ളത് അനുകൂലമായ ഘടകങ്ങളെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാനോ അല്ലെങ്കിൽ അനുകൂലമായ ഘടകങ്ങളെന്ന് അവകാശപ്പെടാനോ യു ഡി എഫിന് സാധിക്കില്ല കാര്യം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനായിരം അത് ഒരു ലക്ഷത്തിന് അടുപ്പിച്ച് ഭൂരിപക്ഷം രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിടത്താണ് കൈവിട്ടു പോയത് പലത് പതിനഞ്ച് എന്ന പതിനയ്യായിരം എന്ന വോട്ടിംഗ് ശതമാനത്തിലേക്ക് കുറയുന്നൊരു കാഴ്ച കണ്ടതാണ് ആ ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ കുറവ് ഇത്തവണ യു ഡി എഫിനൊരു തലവേദനയാകുമോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് ഇതിനിടയിലാണ് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ കൂടി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രത്തിൽ വന്നത് കുമ്മനം കൂടി വന്നതോടുകൂടി ഒരു കടുത്ത പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത് തീരമേഖലയിലെ വോട്ടുകൾ എന്നും യു ഡി എഫിനെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് കരുതിയെടുത്ത് ചില പരാമർശങ്ങൾ ശശി തരൂർ നടത്തി നോക്കി തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ തന്നെ വിലയിരുത്തലുണ്ട് ഇതിനിടയിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ശശി തരൂർ എം പി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ തനിക്ക് പാര പലരും പണിയുന്നുണ്ട് തന്നെ സഹായിക്കാൻ പാർട്ടിക്കാർ പലരും മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നില്ല എന്ന സൂചനയൊക്കെ ശശി തരൂർ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പറയാതെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കളം മാറ്റി പിടിക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ശശി തരൂരിനായി ഇനി അവശേഷിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ പ്രചാരണത്തിന് ഇറങ്ങും ശശി തരൂരിനെ വിജയിപ്പിച്ച് അടങ്ങൂ എന്നൊക്കെ രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞതായി വാർത്തകളുമുണ്ട് പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും വലിയ തമ്മിൽ പോര് ഈ വിഷയത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തിലെ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്ന വാർത്തകളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാകുന്നത് അതിന് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ സൂചനയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സ്വകാര്യ ചാനലിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചാ പരിപാടിയിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഉയർന്ന ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തിൽ തനിക്കെതിരെ പാലം വലിക്കുന്നത് പാർട്ടിക്കുള്ളിലുള്ളവർ തന്നെയാണെന്നാണ് ശശി തരൂർ പറഞ്ഞതായി ഐ എൻ ഡി യു സി മുൻ നേതാവ് കല്ലൂർ മുരളി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വകാര്യ ചാനലിലെ ചർച്ചയ്ക്കിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയത് എ ഐ സി സി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ തിരുവനന്തപുരത്തെ നേതാവാണ് തരൂരിനെതിരെ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്നിലുള്ളത് ഇത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ തനിക്കെതിരെ വധഭീഷണി ഉണ്ടായേക്കാമെന്നും മുരളി വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നെയും ഇവർ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് തുറന്നു പറയാനാകില്ലെന്നാണ് ശശി തരൂർ തന്നോട് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞതായുള്ള മുരളിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഇന്നലെ വന്നത് അതിനെ തുടർന്ന് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ വലിയ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള വാർത്തകൾ വരികയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് സംഘടനാ സംവിധാനം വേണ്ടത്ര പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല ജില്ലയിൽ എ ഐ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ രണ്ട് നേതാക്കന്മാർ ശരിയായ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ അംഗീകരിക്കാത്ത അവരുടെ കോഴികളെ മാത്രം കെ പി സി സി ഡി സി സി സെക്രട്ടറിമാരാക്കി ശശി തരൂരിന് വേണ്ടി നോട്ടീസ് നൽകാൻ പോലും എന്നെപ്പോലെ ഉള്ളവർ വേണ്ടെന്നാണ് തമ്പാനൂർ രവിയും വി എസ് ശിവകുമാറും പറഞ്ഞത് ഇത്തരം നിറകേട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മനം നൊന്താണ് പാർട്ടി സ്ഥാനം രാജിവെച്ചത് ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നത് കൊണ്ടല്ല നേതാക്കളെ വിമർശിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് മുരളി പറയുന്നത് പക്ഷേ അത് പാർട്ടി മാറിയതിലുള്ള നിലപാട് വ്യത്യാസമാണോ അതോ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണെന്നുള്ള കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടി വരും ശശി തരൂർ ജയിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമില്ലാത്ത നേതാക്കൾ തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ തോൽപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത് തരൂർ എല്ലാവരെയും യോജിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആളാണ് എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവീനറായ തമ്പാനൂർ രവി അടക്കമുള്ളവർക്ക് അതിന് താല്പര്യമില്ല തയ്യാറല്ല നേമത്ത് കാലുവാരിയ മാന്യന്മാരാണ് ഇപ്പോഴും പാലം വലിക്കുന്നത് ശശി തരൂർ പരാജയപ്പെടും അപ്പോൾ താൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുമെന്നും കല്ലിയൂർ മുരളി ചാനൽ ചർച്ചയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇത് കേരളത്തിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ കോലളക്കത്തിന് ചർച്ചകൾക്കൊക്കെ തിരികൊളുക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല പ്രത്യേകിച്ചും പാർട്ടി വിട്ട് മറ്റൊരു പാർട്ടിയിൽ ചേരുമ്പോഴുള്ള നിലപാട് വ്യത്യാസം എന്നതിനപ്പുറം മുരളി പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും വസ്തുതകളുണ്ടോ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശശി തരൂരിന് തോൽവി ഉണ്ടാകുമോ ഒരു അട്ടിമറി വിജയം